funkcja fotografii, ale również jakby sposób, w jaki my patrzymy na fotografię dzisiaj, dalece różni się od tego, co jeszcze do niedawna było. My przestaliśmy już patrzeć na fotografię jak na artefakt. Przypominam, artefakt to jest taka rzecz zrobiona przez kogoś wykształconego, przygotowanego do tego, żeby to zrobić, znającego się na rzeczy i kogoś, kto robi daną rzecz po to, żeby czemuś lub komuś służyła. To nie jest jakaś nadzwyczajnie odkrywcza myśl, to już taki kant. To filozof niemiecki, żeby nie, myć, nie mylić go z kantowaniem na przykład, kiedyś powiedział, że wystarczy, że znajdziemy w rozgrzebanym torfowisku jakiś zaostrzony pieniek i zaraz zobaczymy w nim kawałek prehistorycznego narzędzia. Dawniej właśnie w ten sposób patrzyliśmy na fotografię, bo było wiadomo, że za każdą stoi przygotowany, wiarygodny, nieoszukujący, niekonfabulujący autor, który ma punkt widzenia. Dzisiaj się to już bardzo zmieniło, ponieważ dostaliśmy narzędzia i przestrzeń taką, jaką jest internet, gdzie każdy może publikować cokolwiek i nie sposób jest sprawdzić, czy to, na co patrzymy, jest rzetelne, prawdziwe, prawda, wiarygodne, czy też jest kompletną konfabulacją. I funkcja fotografii też się zmieniła, bo ona dawniej zajmowała się głównie, głównie odczarowywaniem świata. Ta funkcja już właściwie, no, to, to słowo po prostu już, wydaje mi się, um, umarło z, z przegrzania po prostu, <śmiech> za często było używane. Odczarowaliśmy świat, wiemy jak wyglądają, prawda, trąby słonia i plankton, nawet dziecko nienarodzone, bo wpuszczono do środka, do łona kobiety, światłowód. I kolega taki mój z Szwecji to już dawno sfotografował. Także dzisiaj jest wiele gatunków fotografii. Ktoś, kto funkcjonuje w świecie komercji, nie musi się tym humanizmem za bardzo przejmować. Chociaż powinien być dobrym socjologiem, bo powinien robić zdjęcia, które działają, działają na emocje. Czyli być specjalistą w oszukiwaniu. To mnie zupełnie nie, nie, nie interesuje, raczej próbuję się trzymać z daleka od tego świata, choć powstają w nim rzeczy wyjątkowe, no, niemalże wręcz dzieła sztuki fotograficznej. Natomiast w tej humanistycznej fotografii, no to oczywiście to, że, że taki fotograf e, patrzy na człowieka nie jak na przedmiot, tylko na podmiot, jest sprawą zasadniczą. Ja sądzę, że w ogóle to, kim my jesteśmy, to, polega, to, to bierze się z tego jednego głównego powodu, że potrafimy y, współczuć. Ja nie mówię tu o współczuciu do narodu, do klasy, y, nawet do rodziny czy do osoby, którą kochamy. Ja mówię o takim współczuciu do jednostki, do pojedynczego człowieka, który stoi przed naszym obiektywem. Tak długo, jak w nim nie zobaczymy w ogóle człowieka, tak długo to zdjęcie będzie martwe jak cerata po prostu. Nie poruszy moim zdaniem specjalnie nikogo. Ono może być atrakcyjne, ale będzie chłodne po prostu jak królewna Śnieżka, no jak góra lodowa. Także ten humanizm jest niezwykle istotny. Po prostu w ludziach trzeba widzieć ludzi i umieć im współczuć, myśleć o tym, kim oni są, i współczuć im, że ich życie niekoniecznie jest takie bardzo udane. Jeszcze raz powiem coś, co może być takie szokujące czy bulwersujące, że sama fotografia mnie nie podnieca aż tak bardzo. Oczywiście ja się nią interesuję, oglądam, czytam sporo, przyglądam się, rozmawiam, ale nie chodzi mi o to. Raczej używam ją jako genialnego narzędzia do, do rozpoznania samego siebie i też dowiedzenia się czegoś więcej na temat tego cudu, w którym codziennie biorę udział.